ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மீ யஜ்ஞா தயானந்த குரவ் தும்ச மாஷா யூடியூப் சேனல்வர் ஸ்வாகத் கரதே ஐ ஹோப் தும்மாலா மாஜே வீடியோஸ் ஜே ஹே தே நக்கி ஜாவடத் தில் அம்ஜே வீடியோ தும்மாலா ஜர் ஆவடத் தில் தர் அம்ஜா சேனல் நக்கி சப்ஸ்கிரைப் கரா அஃப்கோர்ஸ் பெலைக்கன் வர் கிளிக் கரா தேமுலை தும்மாலா ஜே நவீன் வீடியோஸ் அமீ அப்லோட் கரு தேச நோடிபிகேஷன் மேல் आणि वीडियो जर तुम्हाला आवड़ अल तो वीडियोला लाइक ही नक्की करा तुम्हार मित्र मैत्रिणीसोबत वीडियो जास्तीत जास्त शेयर करा सो दैट ती नॉलेज मिले आज आप ई वी एस का फिफ्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड या ई वी एस का फोर्थ जो चैप्टर होता एन्वायरमेंटल बैलेंस ताजे क्वेश्चन एंड आन्सर पहा आहोत सो लेट्स स्टार्ट टू अवर क्वेश्चन आन्सर सुरुआत करू आपण येस हि आर बी गो फोर्थ फोर्थ चॅप्टर आपला होता एन्वायरमेंटल बॅलन्स म्हणजेच जे एन्वायरमेंट आहे त्याचं संतुलन जे बॅलन्स आहे ते असणं किती गरजेचं आहे हे आपण या चॅप्टरमध्ये शिकलो होतो चॅप्टर जर माझा मिस केला असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे तुम्ही तिथे जाऊन पूर्ण चैप्टर जो आहे तो पहू शकता एक्सप्लेनेशन जे मराठी मी के लिए पहू शकता आता अपन क्वेश्चन एंड आन्सर कड़े वलूया ओके अपला फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट्स द सॉल्यूशन मजे एक खाली इन्सिडेंट अपने दिला सॉल्यूशन अपने शोधाच का है तो ओके यस वी हैव टू रिमूव इन्सेक्ट्स फ्रॉम द ग्रेन विदाउट यूजिंग इन्सेक्टिसाइड्स सॉरी जे इन्सेक्ट है ते अपने रिमूव कराए ओके पसे रिमूव कराए विदाउट यूजिंग इन्सेक्टिसाइड अपने को जंतुनाशक वगैरह यूज कराए नहीं है धान्याम अपने जे इन्सेक्ट है तो रिमूव कराए तर ते आपण कोणत्या पद्धतीने रिमूव्ह करू शकतो ॲनी गॅस आपण मोस्ट ऑफ जर धान्यांना आपल्या धान्यांना जर कीड वगैरे लागली तर आपण काय करतो बहुतेक वेळा तुम्ही पाहिलं असेल तुमची आई जी आहे ती ते धान्य ऊन जेव्हा असेल सूर्यप्रकाश जेव्हा असेल तेव्हा ते आपण वाळत घालतो राईट किंवा आपण निंबाचा जो पा पाला असतो ओके त्याचा यूज करतो आपण ओके सो लेट्स सी द क्वेश लेट्स सी द आन्सर द प्लांट्स लाईक नीम ऑर दॅर एक्स्ट्रॅक कॅन बी यूज टू रिमूव्ह इन्सेक्ट्स फ्रॉम द ग्रेन आपण नीम जे आहे जे झाड आहे नीमचं त्याच्या पानाचा किंवा त्याचे एक्स्ट्रॅक एक्स्ट्रैक मजे ते लिक्विड फॉर्म मधे जे मिलते निम्स ओके लिक्विड फॉर्म मधे रस अपन मनू शको सो तापर आप करो कशा सा धान्याम जे इन्सेक्ट है तो रिमूव करना सा का टाकनेस इफ वी प्लेस ड्राइड लीव्स ऑफ नीम द ग्रेन्स विल बी फ्रीड फ्रॉम द इन्सेक्ट्स अपन जर तत ड्राइड लीव्स ड्राइड लीव्स ऑफ नीम मजेच कड़ुनिंबाच जो सुक सुकले पाला सुका पाला तो जर आप टाकला धान्यामदे तो जे इन्सेक्ट है तो तथुन निघुन जे विल गो अवे आ धान्यात निघुन जैन सेकेंड अपन ऑप्शन करू शको बर्ड्स और अदर इन्सेक्ट्स विच ईट द इन्सेक्ट्स कैन बी यूज फॉर रिमूविंग इन्सेक्ट बर्ड्स पक्षी जे हैं कि बाकी जे इन्सेक्ट है जे इतर इन्सेक्टला खाता जे इतर कीटक खाता ही अपन वपर करू शको धान्याम इन्सेक्ट रिमूव करना सा पोस्टली बर्ड्स का यूज जे है तो को नहीं कर बिकॉज बर्ड्स जे है तो ग्रेनसुद्धा क्या इन्सेक्टसोबत ग्रेनसुद्धा खाता राइट पे जे इन्सेक्ट है ना तो 
त्या धान्यांमधले जे कीड लागलेले असते ना त्यांना सुद्धा रिमूव्ह करण्यासाठी आपली आपल्याला मदत करतात ओके दॅन थर्ड ऑप्शन इज कीप द ग्रेन्स इन सनलाईट द इन्सेक्ट विल गेट सेपरेटेड येस ऑफकोर्स सूर्याच्या प्रकाशात जर आपण जे ग्रेन आहे धान्य आहे ते ठेवलं तर ते इन्सेक्ट जे आहे ते त्यातून सेपरेट होतात म्हणजेच रिमूव्ह होतात ओके मूव्ह टू द सेकंड क्वेश्चन यूज युअर ब्रेन पॉवर आता इथे आपल्याला जी आपली ब्रेन पॉवर आहे तिच्या तिचा यूज करायचा आहे मेकअप ऑफ फूड चेन फूड चेन तयार करायचे फर्स्ट आहे फ्रॉग दॅन काईट वॉम स्नेक अँड ग्रास फ्रॉग म्हणजेच बेडूक काईट म्हणजे गरुड वॉम म्हणजे गांडूळ स्नेक साप आणि ग्रास म्हणजे आपलं गवत सो आपली फूड चेन कशी असेल द फर्स्ट ग्रास दॅन सेकंड इज वॉम थर्ड फ्रॉग फोर्थ स्नेक अँड लास्ट काईट जे ग्रास आहे ते कोण खातात वॉम खातात गांडूळ खातात जे गांडूळ आहेत वॉम आहेत ते कोण खातात तर फ्रॉग खातात फ्रॉगला कोण खातं तर स्नेक खातो आणि स्नेकला कोण खातं तर काईट गरुड खातो ओके न मूव्ह टू दी थर्ड क्वेश्चन येस आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अ फूड चेन गिव्ह अन एक्झाम्पल ऑफ इट फूड चेन म्हणजेच काय आणि त्याचं उदाहरण आपल्याला द्यायचं आहे सो द आन्सर इज द सन सम प्लांट्स अ वॉम अ ग्रासोफर अँड अ स्पॅरो दे ऑल आर कनेक्टेड सूर्य प्लांट झाडं वॉम गांडूळ ग्रासोफर कीटक जो असतो तो अँड स्पॅरो आणि चिमणी हे काय आहेत सगळे एकमेकांना कनेक्टेड आहेत ईच ऑफ द कंपोनंट्स प्लांट आधी काय येणार प्लांट येणार देन वॉम आणि त्याच्यानंतर ग्रासोफर अँड बर्ड इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन हे काय आहेत त्याच्या पुढचं जे पुढचं जे पुढचा जो प्राणी आहे त्याच्यासाठी काय आहे त्याचं फूड आहे राईट प्लांट जे आहे ते कोणाचं फूड आहे तर वॉमचं फूड आहे वॉम कोणाचं फूड आहे ग्रासोफरचं फूड आहे ग्रासोफर कोणाचं फूड आहे तर बर्डचं फूड आहे राईट दॅट इज वाय वी से दॅट दे फॉर्म अ चैन आणि म्हणून आपण म्हणतो की हे एक चैन जे आहे चैन जी आहे ती फॉर्म करत आहे सच अ चैन इज कॉल्ड अ फूड चैन आणि ह्याच चैनला आपण फूड चैन असं म्हणतो ईच ऑफ दिस कंपोनंट्स इज अ लिंक इन अ फूड चैन प्रत्येक जो कंपोनंट आहे त्यातला प्लांट वॉम ग्रासोफर बर्ड हे काय आहेत एकमेकांचे एकमेकांशी लिंक आहेत ओके न मूव्ह टू दिस सेकंड क्वेश्चन हाव इज द बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट मेंटेन एन्व्हायरमेंटमध्ये जे बॅलन्स आहे ते कसं मेंटेन राहतं फर्स्ट पॉइंट प्लांट्स यूज सबस्टान्सेस इन द सॉइल फॉर देअर ग्रोथ प्लांट्स जे आहेत ते सबस्टान्स जे मातीत असतात मातीत जे घटक असतात ते यूज करतात कशासाठी त्यांच्या त्यांची ग्रोथ होण्यासाठी त्यांची वाढ होण्यासाठी सबस्टान्सेस म्हणजेच खत आपण म्हणू शकतो ओके okay, जे मातीत आप मातीत झाड वाण झाडाची वाढ होण्यासाठी ज्याची मदत होते ओके देन सेकंड इज वेन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डाय द डिकम्पोजिशन ऑफ देअर रिमेन्स ॲड्स दिस सबस्टान्सेस टू द सॉइल वन्स अगेन जेव्हा प्लांट्स किंवा ॲनिमल जे आहे ते डाय होतं म्हणजेच ते मरतं तेव्हा द डिकम्पोजिशन ऑफ देअर रिमेन्स ॲड्स त्यांचे त्यांचं जे अवशेष असतं राहिलेलं त्याचं काय होतं डिकम्पोजिशन होतं म्हणजेच त्याची ते कुसतं हळूहळू कालांतराने आणि ते सॉइलमध्ये ते मातीत मिक्स होतं ओके आणि ही जी हे हे जी सायकल आहे ती कंटिन्युअसली एन्व्हायरमेंटमध्ये चालू राहते ओके इट्स अ कंटिन्युअस सायकल इन एन्व्हायरमेंट दिस इज अन इम्पॉर्टंट सायकल इन द एन्व्हायरमेंट ड्यू टू धिस एन्व्हायरमेंट टू बॅलन्स इज मेंटेन आणि याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटमधलं जे बॅलन्स आहे ते मेंटेन राहतं अशा प्रकारे ओके ओके न मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन वॉट सबस्टान्सेस इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स 
प्लांटची ग्रोथ होण्यासाठी सॉईलमध्ये मातीत कोणकोणते घटक असले पाहिजेत सो लेट्स सी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग इन द सॉईल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिसिड्यू डेड ॲनिमल्स एक्सक्रिटा एक्सेट्रा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे सूक्ष्मजीव असतात मातीत जे राहतात ते ते काय करतात ते डिकम्पोजिशनच्या प्रोसेसला हेल्प करतात म्हणजेच तो तो जो घट जे प्लांट आहे किंवा जे डेड ॲनिमल आहे ते कुजण्याच्या त्या प्रोसेसमध्ये ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम हेल्प करतात ओके ॲज अ रिझल्ट सबस्टान्सेस दॅट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड अँड गेट ॲडेड टू द सॉईल आणि ह्याच अशा प्रकारे काय होतं जे घटक असतात डिकम्पोजिशनचे ते काय करतात प्लांट्सना ग्रोथ प्लांटची वाढ होण्यासाठी त्याला मदत करतात ओके प्लांट्स यूज देम फॉर देअर ग्रोथ ऑफकोर्स प्लांट जे आहे ते त्यांचं त्यांची वाढ होण्यासाठी त्याची हेल्प घेतं ओके यू त्याला यूज करतं नाव दी लास्ट क्वेश्चन दॅट इज फिफ्थ ट्रू ऑर फॉल्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते एन्व्हायरमेंटचेच पार्ट आहेत सो इट्स अ ट्रू ना हे बरोबर आहे ना सु मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीव ओके हे सुद्धा एन्व्हायरमेंटचाच घटक आहे की नाही नाव सेकंड इज इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे बायोडायव्हर्सिटी म्हणजेच काय तर जे सजीव आहेत या पृथ्वीवर राहत आहेत ओके सो त्यांचं जे सायकल आपण पाहिली होती सजीवांची प्लांट टू वॉम ओके दॅन वॉम टू ग्रासोफर ग्रासोफर टू बर्ड हे जे सायकल आहे ही बायोडायव्हर्सिटी आहे ते एकमेकांची गरज जी आहे ती पूर्ण करतायत एकमेकांची भूक पूर्ण करतायत ओके सो ही जी हे जे सायकल आहे हे मेंटेन राहणं एन्व्हायरमेंटमध्ये खूप गरजेचं आहे सो द आन्सर इज ट्रू दॅन थर्ड अ ग्रासोफर इट्स बर्ड ग्रासोफर जे आहे ते बर्डला इट करतं का कोण इट करतं ग्रासोफर जे आहे ते बर्डला इट करतं का ग्रासोफर खातं का पक्ष्याला नाही पक्षी ग्रासोफरला खातं राईट सो इट इज अ रॉंग सेंटेन्स सो द आन्सर इज फॉल्स ओके नाव फ्रेंड्स इथे आपला फोर्थ चॅप्टरचा एन्व्हायरमेंटल बॅलेन्सचे जे क्वेश्चन आन्सर आहेत ते कम्प्लीट झालेले आहेत आपण भेटू आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये ओके तुम्हाला आमचा जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा कमेंटमध्ये तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर आम्हाला कळवा आणि आमचे आणखी नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेल आयकनवरही क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स जे आहेत ते मिळतील तोपर्यंत थँक्यू हॅव अ गुड डे